兔伯伯、哦。可可，你怎么来了？哎、呃，这位是。副总你好，我叫曲恒，是地杰新任的副总，目前主要负责和顶峰天都项目的合作。你就是那位重新给四二三地块估值，提出合作方案的曲恒。是我。好好好，<笑>来来来，坐坐坐啊。来坐。哎呀，可可，和顶峰的合作还算顺利吧？一切都很顺利，傅伯伯放心。顺利就好啊！一块地呀、啊，到底值多少钱？你们年轻人比我还清楚。<笑>我真是老了，看来。傅伯伯，您别这么说。这一泽哥哥呢，他是下重注得厚利，哎，我们都学不来的。<笑>你这个丫头啊，就是嘴甜。既然一切顺利，你们应该工作很忙啊，来找我有什么事吗？副总。啊，我们这边是很顺利的，但是一泽哥哥那边好像出了点问题。是顶峰出了问题了吧？怎么？张黎黎不肯出钱，是不是？您都知道了。哼，我早就想到了，我早就跟这个臭小子说，离他们私家远一点，他就是不听我的话。来，喝茶，喝茶。我想，这一泽哥哥肯定是准备了对付张黎黎的后手的，可是这张黎黎动手太早了，他们的时间被打乱了。他留了后手，我也应该能想到。可是现在这关过不去，他留再多的后手也没有用啊。副总，嗯，今天副总来找过我，找你，嗯，干嘛？他跟我说条件不变，希望我们加快注资。哦，来来来，先喝茶。可可的父母在世的时候啊，经常约我们这些老家伙喝茶。我现在啊，一喝茶，就想起他的父母。他爸爸总跟我说呀，这泡茶呀是非常讲究的，必须得用这个煮沸的水才行。老了不行，嫩了也不行，泡出的茶的味道那根本是不一样的。我想啊，这跟投资一样，投早了不行，投晚了呢，也不行。你们说是不是啊？傅伯伯说的有道理。给顶峰投资的时间表啊，也是一个道理。投早了不行，投晚了也不行。哎，你们千万不要让我那个臭小子带到沟里啊！啊，上他的当。你的意思是说，傅总不会答应？其实顶峰的问题，说到底就是张丽丽和司建宇的矛盾，和傅一泽没有太大关系。所以就算天都项目易主，傅一泽也不会有什么损失的。可是就算傅一泽没有损失，但是地杰如果无法插手天都项目，那么巨爷一定会受到影响。也许在他眼里，和张丽丽合作，会比和司建宇合作更加有利。什么意思？他随时可以把投入给我们的钱转投给顶峰集团。如果张黎黎拿到天都项目，他一定会需要大量的迅速的资金。那个时候，他给出的价格肯定会比现在更低。是。所以看上去是伙伴，背地里却是毒蛇。而在谈判桌上看似对立的双方。才有可能是真正的领导。这一次的见面，那么，傅董，说起茶，我家就是种茶的。哦，嗯，我我父亲小的时候也跟我说过一些道理，不知道能否跟您交流一下。哈哈，你说我听。其实也不是什么深奥的道理，相信你也知道，这春茶
，分明前茶和雨前茶。不知道你喜欢喝哪一种？我都喝，还都不错。这两种茶是按采摘时间而分的。明前茶是清明前采摘的，受虫害的青鸟比较少，而且茶叶细嫩。而雨前茶是谷雨前采摘的，由于采摘时候阳光比较足，所以茶叶生长比较快，而且里边的内含物也比较多。所以泡出来的茶比较耐泡，而且味道浓一点。这两种茶相比较，明前茶嫩，雨前茶鲜。你说的是跟投资一样，不同的时间投会产生不同的效果，是不是？没错。现在在我看来，天都项目就像叫茶树，现在是明前。如果现在采摘的话，没有虫害，而且泡出来的茶叶嫩。可是，如果过了清明，到了谷雨，虽然内含物多一些，可是这多出来的内含物是有利还是有害，我们就不得而知了。所以从这个角度看，我觉得明前茶更容易入喉，而雨前茶就多了少许的变味儿。您觉得呢？不过这明前茶可比雨前茶贵呀、啊，傅董，明前茶贵如金，我觉得有道理的贵，不叫贵，叫值。那、啊、你说的不错，未来呀、啊。有太多不可知的因素，那为什么不把这个值的买回来呢？那傅伯伯，这提前注资的事情，<笑>这样，你先做个计划，我跟巨野那边打个招呼。<笑>谢谢傅伯伯。<笑>不要谢我，要谢啊，你得谢这个卖茶叶的副总。江叔，您先消消气儿，别跟建宇一般见识。小兰，你说这项目让自家人来做，是不是更放心？他思建宇什么态度？对对对，我也说建宇了，他呢最近跟张一闹点别扭，压力有点大。别说您了，就我那个设计稿都被他撕了三四回了。我不过就是想帮帮忙。我知道我做生意不行，可是弄弄材料这种事儿，我用心不行吗？再说了，以前犯错的那些员工我，我我都开除了，一个都不留了，还要怎么样？是，我也跟他说，我说张叔是您舅舅，又有张姨做担保，你怕什么呀？哎，你这话说到点上。我不跟他计较，但这合同必须签了。哎呀，张叔，您看，要不这样，您先别着急。你说的这些建议他都明白，就是压力太大了。你给他一天时间，让他缓一缓，行不行？对了，张叔，我都忘了，我这儿有一张会员卡。会所的会员卡一直放在我这儿，也没时间用，卡里还有十万块钱呢，放着怪可惜的。你拿去给舅妈用吧。这多不好意思呀！客气什么呀？那行，那你什么时候要用，我再给你送过来。呃，不用了，我住的地儿离这个地方太远了，回头我把这个转到舅妈名下。那好，那好，那我明天再来。好，明天见。哎，张叔，慢点啊！哎，进来。叶雨，四总，有什么事吗？我是来找副总的，副总，有什么事吗？
之前让你把那些乱七八糟文案归档整理，最新的任务就是把过去一年的那些合同重新给我顺一遍，特别是资金流向，能行吗？能，好，办完了回来找我。你还愣着干嘛？干活去。思总，我出去了。怡子，你这样对他，会不会太过分了一点？什么太过分啊！你一泽哥啊，让人把最近一年的合同都过一遍，理清资金流向。你说他不是刁难别人吗？让谁去做啊？就刚才出门那女孩陈凌云。一泽哥，你这么信任他？勉强相信了。等会儿，你们在说什么？我怎么听不懂？表面上看上去，一泽哥是在刁难他。你反过来想一想，整理合同这么重要的事儿交给他做。对呀、啊，不就是整理合同吗？查账，哎，你让他查账，正确来说是调查资金流向。我之前不是跟你说过了吗？张黎黎要是接手了我们这个项目以后。他肯定会给自己找一条退路，我要先把他那个退路找出来。可是，他是一个新人，我担心他行不行？要不然派几个人帮他吧。不行，人多了反倒是误事儿。就让那女孩一个人弄吧，大不了多花点时间。那个陈凌云啊，还以为自己在受罚呢。这样好啊，这样张黎黎就不会有防备了。也对咱们别等了，你早点休息吧。什么时候才能做完呀？嗯，总有完成的那一天啊。陈凌云，你把东西收一收，你被调到总经理办公室，下午就可以去报道了。调到总经理办公室了，为什么呀？我也是刚接到通知，你有问题的话可以去找宋总监。玉泽，你都看了十分钟了，能不能提点意见？对呀、啊，都那么熟了，我有什么问题直接说吧。我就觉得，就是副总，副总，严师傅好像要调凌云去总经理办公室。嗯、怎么，总经理办公室你都不想进？宋总监，天都项目的工作我还没有完成呢，你交接一下，张总亲自点的名，要你进总经理办公室
，张总。那他有没有问过四总和副总？他们毕竟是我的直管领导啊。这个我会去说，你跟你把手上的工作交接一下，然后去总经理办公室。可是，陈凌云，有多少人想进总经理办公室都进不了？你怎么一直拖拖拉拉的？因为我不同意。四总、副总，你怎么了？怎么了？你要调走我的人，我还不能过来问一下吗？不是，没有这个意思。啊。四总、副总，我闭嘴！不是让你去档案室了吗？去。哦。不是，四总、副总，你不要这样看着我。张总压下来，我也没有办法。哎，你去哪？我去找张总，我陪你一起去。不用了，你去固定好收场。行了，副总，副总，您先别进去，我先进去汇报一下。副总，张总，副总非要进来，我拦不住。没关系，你先下去吧。嗯。一泽，你平常这么严谨的人，怎么今天冒冒失失的？张总，为什么调走陈凌云？哦，原来是为了他的事、啊。这是思董的决定。思董，嗯，哦，是这样的，那思董呢，他很看好陈凌云的潜力。前两天呢，他跟我说要把他调到我这儿来，想让我亲自带带他。张总，陈凌云他不能走。没那么严重吧？一个普通员工而已。是这样的，他参与我们这个项目已经很深了。你现在说把他调走，一时半会我上哪去找人来代替他呀？那我没办法，这是司董决定的。好，这事情我去找司董谈谈。哎，等一等，一泽，你要跟司董说陈丽云的事、啊？当初是他让我把人招来的，那人必须留下来，真的没关系，我就跟他说了这些。哎，等一等。这个不行，绝对不能让司小汉过多的注意陈云。他为什么这么强烈的抗拒？难道他喜欢陈凌云，不让我把他从身边调走？一定是这样的，不然说不通。张总，还有事吗？一泽。其实不是司董的主意，是我吩咐下去的。那张总，那劳烦你能不能高抬贵手，让我把人留下来呢？那你知不知道我为什么要把他留在我这儿？为什么？我想赶走他。赶走他？为什么？哼，不会错的。他一定是喜欢上了陈云，陈月啊，陈月，没想到你的本事都给你女儿继承了。这，其实我也是为他好，因为，哎，这这话你不能跟别人说。那个，思董，看上他了。思董，这不可能吧？这有什么不可能？这思董喜欢上个年轻漂亮的女员工，这有什么好奇怪的？要不然他怎么让你破格录取他呀？我呢，想把他留在我身边，那是因为我可以找个好理由辞退他呀。这这样对他也好，不是吗？碧子啊，那个你放心，我是绝对不会让思董和玲玲在一起的。但如果你是真的喜欢他，你也是为他着想嘛，对不对？啊，要不你去劝劝他，让他离开，那钱不是问题。原来他误会我喜欢陈凌云了。不对，陈凌云怎么会有魅力迷倒思董呢？张黎黎的话不能全信，他肯定另有阴谋。张总，这样子的话，陈凌云更需要留在我身边。可是万一不用担心，你刚说的这些，我是不会让它发生的。好吧，这
就让他继续留在你的项目里。不过，如果他再犯什么错的话，我可是会严厉处理的。这个我要好好提醒他。谢谢你，江总，我先走了。嗯，不客气。爸，还在生气啊？我真觉得我一点用都没有。别这么说自己啊！你能走到今天这一步，已经很了不起了。你别安慰我了，还不是因为你和一泽一直在帮我。我哪有帮你、啊？主要还是一泽哥。主要是你，一直在我身边激励我。给我力量，小兰。如果你能一直在我身边，我就什么都不怕了。我当然会一直陪在你身边啊，因为我们是好朋友嘛。再说了，我哪有你说的那么好啊？我要是不努力，很容易就被你和一泽哥丢掉的。怎么会呢？我怎么会丢下你？而且我，你应该知道。我当然知道，但是你应该也知道。我明白你的心意，只是为什么那个人不是我？一泽哥跟张黎黎应该都谈妥了，我们赶紧回去吧。小兰，晚上一起吃饭好吗？你都拒绝我好几次了。晚上我觉得你真的应该请另外一个人。谁呀、啊？陈凌云啊，他突然被张黎黎盯上，还不是因为你。对呀、啊，是我连累他，我应该给他道歉。而且我真的觉得这个陈凌云，真的是一个可塑之才，可以重用。一泽哥对他那样，你又冷冰冰的，万一人家生气了不干，怎么办？我想跟你聊点事，你现在有空吗？好的，佩和，别说话了。配合，配配合，配合什么呀？你没事了，你可以走。凌云已经一天没有接我的电话，看来真的生了很大的气。我今天一定要跟他说清楚。进来，志涵，浩凯，副总，找我有事儿？当然是犒劳你了。昨天晚上就想请你吃饭，好表彰你在傅天林那边的优秀表现，结果一下班你人就没了。怎么，今天又想逃啊,啊？不好意思，我去不了。怎么，约了人吗？我昨天惹了一个好朋友生气，我今天要去给他道歉。啊，是个女孩子吗？嗯。那明天再道歉不行吗？不行，我怕我忍不了。那好，下次吧。
司董。哎呀，公司这么多员工，工作那么多年，都没进过这间间屋子。你倒好，刚来公司不久，就来了两次。那得看跟了什么领导啊。别抱怨了，跟我走。去哪儿？带你吃大餐。我工作还没有做完呢。我以及当副总经理的身份命令你，现在下班，跟我走。那算加班。走了，快点。去哪儿？我知道一家法国餐厅不错，带你去尝尝。不爱吃吗？你看着我干嘛？我在想。你为什么天天穿西装？你不会从小到大都穿西装吧？你是在嘲笑我吗？来，不如今天我请客吧。你请客，吃什么呀？吃大餐。好啊。来过这儿吗？我说让你别穿西装吧，你不觉得你穿上西装来这儿特别不合适吗？不是，我们到底要吃什么呀？待会儿你知道了。来，跟我来。老板，来盘臭豆腐。多放点辣啊。怎么样，吃过没有？什么味儿啊？闻起来臭，吃起来香。我保证你吃过之后绝对忘不了它。姑娘啊，哎，谢谢阿姨。来，尝一个吧，可好吃了。尝一个。能吃吗？这有什么不能吃的？人生呢，总得多尝试尝试。要不我喂你？哎，不不不，我自己来吧。哎。我跟你说，我可喜欢吃这个了。嗯，嗯，好吃哦。你至于吗？我，好吃吗？好吃吧？嗯，再来一个。嗯，你慢慢吃，我给阿姨钱。阿姨，谢谢啊。走，带你去个新地方。哇、哦，好香啊！不是，这到底是什么呀？没见过吧？这叫蚕蛹，来尝一个。哎，这个我真不吃。怕什么呀？哎，我跟你说，你吃过法国蜗牛吧？这比法国蜗牛要干净多了，真的，又脆又香，赶紧吃一个。你不吃，你就不是男人啊！哎、吃吧，可好吃了。怎么样？好吃吧？再吃一个。你尝尝。嗯，我经常吃呢。哎，你干什么呢？走了，走了，走了。好吃吧？怎么样？好吃吗？啊，嗯，其实我觉得比餐厅的好吃，特别是那个蚕蛹。好吃吧？嗯，真的好吃吗？好吃。好吧，那我赶紧给你弄个十斤八斤的。哎，你饶了我吧。干一杯！哎，谢谢。嗯，李云。嗯，来。对不起。怎么了？我和张总的事情，把你给扯进来
。没事儿，但是你们俩到底怎么了？是留一下就好了。那我手很好啊，留干了就好了。吵死了！吵死了！一边玩去。算了，不说那些了。对了。你妈妈对你好吗？当然好了，谁的妈妈对自己的孩子不好啊？这是天性。思总，你怎么了？我知道你小时候肯定受过什么委屈了，如果你愿意的话，不如说给我听听。嗯，我的大学心理学教授说过。人在有委屈的时候，说出来，心里会舒服。还是不用了吧。你放心吧，我不会说出去的。你先拉钩。你会保密？当然了，我不会说出去的。说吧。好，那我告诉你，在我很小的时候，我妈妈就离开了，但是。我不知道为什么。好了，再去凌云最爱吃的那家大排档买两盘菜，他肯定就会听我解释了。嗯、我到现在都不知道他为什么要抛弃我，他又在哪？思泽，别太难过了。我相信你妈妈呢，当时是有苦衷的。我相信你将来一定会长大。我才是对他最好、最适合他的那个人。我花了那么多心思给他做他喜欢吃的点心，他一定会感受到我的心意
娘跟曲红干嘛呀？你问我我问谁去？来，好了好了，你找我来，不会就是让我看你喝酒吧？一句话都不说。对不起，我不知道说什么。不就是他没原谅你吗？有什么了不起的？既然你不说话，唱歌曲。周总，人都到了，是个酒吧吧？是这个酒吧，照片都确认过了。打你这人叫高翔。哎。行，砸吧。兄弟们，给我砸！走、啊。走、啊。周总，开始了。喂，你们都来打人啊？给我走！你，你，你。没事吧？全安，肯定不是，他受伤了，怎么办？没事没事，放心吧。
是我叫的。